Aló, ahora sí me escuchan. No, no me escuchan. Hello. Hello. Sí. Good evening. Ahora sí me escuchan. Hoy se escucho. Yo ya llorando, niños. Tuve que salir y volver a entrar. Sí, yo también. Todos los demás me escuchan, no solo Anita. Veamos. Sí, se escucha. Ok. Thank you. My apologies. Las disculpas. No sé qué le ocurre a Zoom. Fuera de mi control, niños. Pero ya estamos acá. How are you? ¿Cómo están todos? Fine. Good. Fine. Very good. Perfect. Ok, let's start with the class then. Veamos. Me dicen si ya la pantalla, por favor. Ya se ve. Ok, thank just, you. Just teacher. Perfect. Ok, so we're going to start. We're going to do the review. Vamos a repasar primero. Ok. Create one sentence using this. Singular. For singular. ¿Quién me da una oración usando this en singular? Veamos. Volunteers. Word is. Alguien está levantando la mano porque no me aparece nadie levantando la mano. <laughs> Volunteers. Ana Girón, por favor. Ah, o sea, what is this? <laughs> Ana, por favor. What is this? What is this? Repeat. What is this? Uh -huh. Está preguntando. Muy bien. What is this? ¿Cómo lo contesta Ana? It is a pencil. It is a pencil. Pero usted lo tiene en la mano. Dice it is o dice this is. Is, is, this. This. This is. Porque lo que tengo yo es this. Esto es, ¿verdad? This. Very good. Veamos. Thank you, Ana. ¿Quién más? ¿Quién más me da una oración utilizando this? En singular. En singular. Nobody. Voy a empezar a llamar nombres. <laughs> Karen López, please. Uh, this is a cell phone. This is a cell phone. This is a cell phone. Es correcto, Karen. Very good. Dalila. Oh, sí, Dalila, Beatriz. <laughs> this is my cell phone. Okay, this is my pencil. Thank you, Cecilia. This is my agenda. Agenda. This is my agenda. 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 Correct. Muy bien, Maritza. Jocelyn. This is my market. Perfect. Adelina. This eraser. This is a eraser. This is a eraser. Uh -huh. No, this eraser. This is a eraser, right? This eraser. Ok. Uh -huh. Thank you. Ahora en plural. This. ¿Cuál es el verbo to be para la versión plural? Are. These are. En mi caso, these are my glasses. Esto es solo Volunteers. Mirada. Volunteers, please. Veamos. Um, tengo a Ana Girón de nuevo. Vamos, Ana. Para plural. Are these glasses? Okay, are these glasses? And we're asking Karen, please. There are a student. There are students. Student. Uh -huh. Si dice solo student, no puedo llevar el are, porque la es para plural. Tiene que terminar en ese. There are students, ¿verdad? There are students. Correcto, Karen. Maritza, please. They are. What's that, Samio? Ring. That's a ring. There are a ring. Okay. Pero si solo uno me dice there are or there is. There are is a ring. Solo es uno, Maritza. O son varios. <laughs> Tres. Ah, pues, there, la uh, a, lo, lo que le mencionaba a Karen. El, el objeto que mencionamos tiene que llevar una S al final cuando es en plural. Entonces, there are rings. Rings. Uh -huh. There are rings. Correcto. Um, Jocelyn, please. 
These are my markers. Correct, Jocelyn. Thank you. Walter, please. These are my pencils. 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 Ajá. Siempre que ocupamos plural, el sujeto o el nombre o el objeto suena plural. Very good, Walter. Uh, Edgar. Okay. These are my papers. Perfect. Adriana. These are my shoes. Correct. Thank you. Israel. They are keys. Okay. They are keys. Cecilia. Uh, these are my finger. All right. Thank you. Next. Mention at least, las preposiciones todavía no. Mention at least three WH words. Tres de las preguntas de información que vimos ayer. ¿Quién me menciona tres? Veamos. Volunteers. Jocelyn. Dígame tres de las preguntas de WH de ayer. Y Diego me dice otras tres. Where are my books? Solo la pregunta. Where. Sería where. ¿Qué quiere decir where? Where is, eh, de dónde? Ajá, ¿dónde a dónde, verdad? ¿Dónde? Ajá. ¿La segunda? Who, who es uh -huh. quién. Correcto. Y when es cuándo. Exacto. Thank you, Jocelyn. Diego Enrique, please. Ok. Um, how. Uh -huh. Es quién. Um, how es cómo. Como, perdón. Uh -huh. perdón. Eh, why? Uh -huh. ¿Por qué? Correcto. What? ¿Qué? ¿Qué? <ríe> Exacto. Y las dos extras que yo les di, ¿quién me las menciona? Uh, Wendy, veamos. Uh, what time? Uh -huh. What kind of? What kind of? Muy bien. Había una más o no? La de posesivo. Who's? Who's? Who's. Who's. Correcto. Who's. Who is quien? Who's is de quien? ¿Verdad? Correct. Exacto. Esas son las preguntas de información. So, y esta es nuestra estructura para que refresquemos. We have the WH word plus the verb to be plus the subject. And the rest is just complement, right? So, mi estructura sería una pregunta con WH, dependiendo de qué quiero saber yo. Y de ahí la estructura es la misma que la de las preguntas de sí o no. Verb to be, subject, complement. For example, um, Walter, what is your favorite color? Uh, my favorite color is blue. Thank you. Cecilia, who is your friend? What? Who is your friend, Cecilia? Um, who is? Your friend, su amigo. ¿Quién es uh, amigo? Who is your friend? My friend is your name, Eugenia. Mm, sin a, ni your ni name. My friend is Eugenia. The, the My friend is Eugenia. Perfect, Cecilia. Wendy, where do you live? I live in Colonia Escalón. Thank you. Veamos, uh, Karen, how are you? I am fine. Thank you. Israel, where are you from? De donde es? Where are you from? Is that mute, Israel? Okay, si escucho? Si, ahora si. Okay, thank you. Uh, I am from... Zacatecoluca. All right, thank you. Let's see the others. Quiero ver los other participants. No veo a nadie más levantando la mano, lo cual me parece indignante, considerando que es el último día y es la semana en que van a practicar. <laughs> Veamos. Um, Edgardo, how old are you? How old are you? ¿Qué edad tiene? How old are you? Okay. Ay, ay, ay. I am. Uh, <laughs> I am. I am 55. 50, 55. Ah, okay. 55. Oh, years 55. old. 55 years old. 
Okay, 55 year old. Yes, Thank old. you. Very good. Juan Romero, where is your friend? ¿A dónde está su amigo? Where is your friend, Juan? My friend uh, are. is. My friend, ¿dónde está? Me dijo. Uh -huh. My friend is. My friend is in USA. Okay, perfect. Adriana, where is your boss? ¿Dónde está su jefe, Adriana? Where is your boss? My boss in USA. Okay, thank you. Very good. Okay, vamos a hacer exactamente esto que yo acabo de hacer con ustedes de preguntas. Vamos a generar una pregunta de WH, pero no ahorita. So vamos a ver primero. Esto ya lo acabamos de ver. Ustedes me lo dieron las preguntas de WH. And we have six questions. We need six volunteers para leer estas primero. Veamos. Veo a Wendy, you are number one. Maritza Ramirez, number two. Israel, number three. Graciela, number four. Adelina, number five. And Anna Hiron, number six. Vamos. Who is your sister? What is their girl's name? Mm -hmm. When is the party? Mm -hmm. Where are the keys? Mm -hmm. We are the box on the floor. We are why? We, why are the books on the floor? Correcto. Why? Por qué? Number six. Who are your parents? Mm, esta es who, la primera. ¿Esta cómo se pronuncia? Today. ¿Cómo se pronuncia? How. 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 How are you parent today? Correcto. How. Who is quién? Who's is the quién? ¿Cómo se dice how? Okay. Very good. Okay. So now we're going to do the six the sentences. Necesito dos preguntas de información que escriban, que escriban dos preguntas de información que van a hacer a sus compañeros. ¿Cuál es el condicional? La primera pregunta va a ser en segunda persona, you. Le van a preguntar a él o a ella tal cual. Y la segunda pregunta va a ser sobre alguien, en tercera persona o en plural. ¿Ok? Dos preguntas, la primera para la persona, you, y la segunda in tercera persona or in plural? Your father, your mother, your friends, your family, your cars, your houses, your colors. <laughs> Puede variar la segunda. It's right now it is 9.16, so las 9.16. A las 9.17 podemos empezar, okay? With the questions. I see seven participants raising hands. Veo a siete participantes levantando la mano. Vamos a empezar con Dalia Murcia. Okay. ¿A quién le hago la pregunta? Usted la pregunta a Karen López, Dalia. Okay. Who is your mother? Karen. Eh. My mother is, uh, how do you spell, ma, ma de casa? Um, es who, quien es su mamá, puede solo decir el nombre. Sería housewife, ama de casa, housewife. Uh, my mother is Marina. Very good, got it. Okay, thank you. Two, Dalia? Uh, where is her house? Good. ¿A dónde está la casa de ella? Her house. And her house is in San Marcos. Correct. Okay, thank you. <laughs> thank you, Dalia. Karen, usted le pregunta a Maritza Ramirez, por favor. Where your pet? Where is your pet? 
Where is your pet? ¿A dónde está su mascota, Marisa? Where is your pet? I don't know, mascota. <laughs> I don't have a pet. <laughs> I don't have a pet. <laughs> Thank you. Second question, Karen. Mm. Mm, why? Why, qué, Karen? Espérame. <laughs> Ajá. ¿Qué quiere preguntar? Le voy a ayudar. Este, te amo. Tiene que ser con el verbo to be. ¿Por qué sos o por qué estás? ¿O por qué fulanito es o está? ¿Qué quiere preguntar? Le amo. How, no, mejor puedo preguntarle. How are... Ay, no, pero aquí tengo que preguntar en, en plural, dice, ¿verdad? Plural o tercera persona, cualquiera de los dos. Se está cortando, Karen. ¿Qué, ¿Cuál es la pregunta? When, when uh -huh. eh, her car. ¿Qué le quiere preguntar, Karen? Veamos. Eh, que cuando compró su carro. Ok, ahí estamos hablando otro tiempo gramatical, eso es en pasado. Uh -huh. <ríe> estamos en presente simple, algo más básico, veamos. ¿Dónde está tu carro? Pregúntele. Uh, where is car? Where is your car? El posesivo. <ríe> where is your car? Uh -huh. Where is your car, Maritza? A Maritza era, ¿verdad? Sí. Repeat, por. Ajá, también. <laughs> Where is your car? ¿A dónde está su carro, Maritza? My car is in parking. In the parking lot. Okay. In the parking lot. Thank you, Maritza. Esta es la pregunta a Ana Girón, por favor. Eh, Ana Girón, who is favorite? Cantante, ¿cómo se dice? Who is your favorite singer? Singers, perdón, Ana Girón. My fa favorite single is Alejandro Sanz. Oh, I love you. <laughs> <laughs> Second question, Maritza. Um, tú era, ¿cuál era? There are... Kiss, de nuevo. Ok. Ya haré kiss. ¿Qué le quiero preguntar, Maritza? ¿Dónde está su llave? Plural, vea. Esa parte sí, pero ¿cómo, ¿cuál es el dónde? De la WH, ¿cuál es dónde? Ah, perdón. Where are the kiss? Where are the kiss? Oiga, no le ayude. Sí, <risa> <risa> por favor. Where are the kids? Thank you, Anna. Where are the kids? Uh, where are the kids? Mm -hmm. um, my, my kids are mm -hmm. on the table. Perfect. Thank you. Thank you, Marisa. Thank you, Anna. <laughs> es bien importante que nosotros tratemos de salirnos de la zona de confort. No se preocupen si no nos acuerdan de algo o si algo está... Y no se pongan nerviosos, o sea, este es un ambiente seguro, es su clase privada de ustedes, aquí es donde se pueden equivocar y se corrigen, ¿verdad? Ana Girón, usted le pregunta a Jocelyn, por favor. Ana se congeló. ¡Ah, oh, caray! <risa> Vamos a ver, um, Jocelyn, usted le pregunta a Edgardo Porfis. Edgardo, when is your birthday? My birthday is eight. Se frito, ahora sí. My birthday is eight January. Okay, it's on January eighth. Repeat. Is okay. My first is January eight. All right. Hoy todos están atacándolo por su edad, Edgardo. <laughs> So por algo será. Jocelyn. <risa> Segunda pregunta, Jocelyn. 
When is mom mom birthday? When is your mom's birthday? January. In my mom birthday is January. In January. In January. Thank you. Yes, muy importante el posesivo de Sabrina. Your mom, su mamá, ¿verdad? Thank you. Edgardo, usted le pregunta a Dalia Murcia, por favor. Okay, Dalia. Who is your sister? ¿Quién es su hermana, Dalia? Who is your sister? Dalia tiene el micrófono apagado. Hello, Dalia. No. Ah, pues pregúntele a Adelina, por favor, el cargo. Ok. Adelina, who is your brother? Who is your brother, Adelina? Is my, bro is my brother Isaías? Ok. My brother is Isaías. My brother is <laughs> My brother is Isaías. Thank you, Edgardo. Okay. What is your church? ¿Dónde está su iglesia? Oh. Ah. My church. My, my church is my church San José, Cojutepeque. Okay. Thank you. Thank you, Edgardo. Okay. Thank you, Adelina. Adelina, pregúntele a Juan Romero, por favor. Okay. What are your favorite drinks? What are your favorite drinks? Tu bebidas favoritas, Juan. My favorite drinks is... Ah, um, porque tiene que dar dos. <laughs> my favorite drinks are Coca-Cola. Um, Gator. Gator. <laughs> y ninguna es water. Oh my God, no. Juan. <laughs> <laughs> Qué barba. <laughs> <laughs> Thank you, Adelina. <laughs> Second question, Adelina. Where are the are the words? Are the, the words? Mm, ¿Qué le quiere preguntar? De ¿Dónde queda su trabajo? Where is your work? Ah, where is the work? Okay. My work. Para decirle que queda. Is. My word is in Armenia. Correct. Y ahí es donde usamos el verbo to be zero estar. Está en Armenia. Perfect. Romero, a uh, Juan, usted le pregunta a Wendy. Wendy, are you happy today? Important. Yes, I am happy. <laughs> Second mm. question, Juan. Where are, where are your family right now? Where are, where is your family? Where is your family right now? My family is at home. Perfect. Okay. Y eso tiene un tema muy importante. Family, a pesar de que son varios miembros, la palabra family es una, es individual. Por eso ocupamos is. Ahora bien, si usted quiere preguntar por los miembros de la familia, ahí sí dice, what are the members of your family, ¿verdad? Ahí sí es plural. Pero si me ocupo solo la palabra family, singular. Very okay. good. Wendy, okay. usted le pregunta a Graciela. Graciela, what is your favorite movie? My favorite movie is Pretty Woman. Mm -hmm. <laughs> Second question, Wendy. Uh -huh. <laughs> How are your parents? My parents. <laughs> okay. How How are your grandparents? Como son sus abuelitos. Qué creativa, Wendy. Um, I I don't have grandparents. <laughs> oh. <laughs> Thank you, Wendy. Graciela, usted le pregunta a Israel. Israel, what, what is your grandmother's name? Impressive. Impressive. Is, um, <laughs> name, grandmother. Is, My grandmother's see. name is? Okay. My grandmother's name is uh, Juana. Okay. Second question, Graciela. When is your birthday? Okay. Oh, my birthday is uh, seven 
May? May 7. May, May 7. Yes. Thank you, Israel. Muy importante. Todavía no vamos a ver preposiciones de tiempo, pero les voy a dar un tip. Cuando ustedes mencionen solamente el mes, hay dispensa, los vecinos ruidosos. <ríe> Cuando ustedes mencionan solamente el mes, por ejemplo, enero, febrero, January, February, van a ocupar siempre la preposición in. Por ejemplo, mi cumpleaños es, mi cumpleaños es in. Mi cumpleaños es en junio. My birthday is in June. ¿Ok? Mi cumpleaños es en junio. Si solo menciono el mes, in. Pero si yo quiero mencionar la fecha completa, mi cumpleaños es el 23 de junio. My birthday is on June 23rd. Si yo menciono fechas completas, ocupo on. Si solo ocupo el mes, in. ¿Ok? Thank you, Israel. Estuvo bien. Israel, se le pregunta a Lorena Sandoval. Ok, Lorena. Uh, where are you asleep? Where do you sleep? ¿A dónde duerme usted? Where do you sleep? Where, where do you sleep? Uh -huh. I sleep in... Lorena, tiene el micrófono cerrado. Hello, Lorena. Mm, quizás no nos escucha. Israel, le vamos a preguntar a Jocelyn porque a Jocelyn no le habían preguntado. Solo ella hizo las preguntas. Jocelyn okay. está por ahí. Sleep right now. Okay. Okay, Jocelyn. We are you do a sleep. Where do you sleep? We are do you sleep. Don't know. I sleep in my bed. Correct. <laughs> Second <laughs> question, Israel. Okay. Uh, how are you in your work? ¿Cómo está usted en el trabajo? How are you in your work? I'm fine. Perfect. <laughs> I grant what you say. <laughs> Thank you, Israel. In my work. <laughs> <laughs> I am fine in my work. <laughs> no sé, le gusta, ya le había preguntado a, a alguien más, creo, así que Ah, Ajá, así que nos vamos a saltar a Walter. Walter, usted le pregunta a Selina de Los Ángeles, por favor. Ok. What is your favorite book? Ooh, what is your favorite book? Selina de Los Ángeles. ¿Cuál es su libro favorito? Está en mute, Selina. Sí, perdón, este, ¿cuál es la pregunta? De nuevo, Walter. What is your favorite book? Uh -huh. uh, my favorite book, uh, Chimistry. Perdón, ¿cuál es su libro okay. favorito, Selina? Uh, no sé cómo se dice, química. Ah, chemistry. ¿Qué? Chemistry. Chemistry. Uh -huh. uh, Perfecto. Qué bárbaro. Okay. <ríe> Qué buen libro. <ríe> y yo el principito <ríe> llorando. <niña. ríe> Walter. Second question, please. Um, where are the books? ¿A dónde In tienes where? el libro de química? <ríe> where is no. it? <ríe> no, no, no. Um, in... In his my bed. <laughs> ah, the book is in my bedroom. Uh, ¿cómo es? The book is. The book is in my bedroom. My, my, my bedroom. Thank you. Selena, usted le pregunta a Evelyn Beatriz, por favor. Okay. Where is mm, your friend? Where is your friend? ¿A dónde está su amigo, Evelyn? My friend is USA. In the USA. In the USA. Excuse Thank me. Thank you. Um, Selena, second question. Segunda pregunta. How are your class? No sé cómo decir clases. ¿El qué? Clases of English. Yo le quiero preguntar que cómo son las clases de inglés. Ah, how are your English classes? 
Ah, ok, yo lo tenía al revés. How are you off in English classes? Y usted le contesta, my English classes are, y le dice, feas, terribles, bonitas. <ríe> Está en mute, Evelyn. My, para decir son excelentes. Ah, you're excellent. My classes. You're excellent. My classes. <laughs> you're are. excellent. My classes are excellent. Ah, okay. Mm -hmm. Verbo to be are. Son excellent. Are. Perfect. Evelyn, usted le pregunta a Brian Torres, por favor. Where are you now? ¿A dónde está ahorita, Brian? I'm in my house. Perfect. Evelyn, Thank second you. question. Segunda pregunta, Evelyn. We are, no. We are you happy? Why? ¿Por qué? Why? Uh -huh. ¿Por qué estás uh, alegre? Ah, ajá. Uh -huh. I, I happy because. I am happy. I am happy because I live. All right, very good, Brian. Yeah. Thank you, Evelyn. Brian, Thank you. pregunta a Adriana. Hi Adriana. When are your parents now? When or where? Where? Uh -huh. Where? Where are your parents now? Okay. My parents. Uh, my parents are in your house. They your house. They house. Uh -huh. Second okay. question, Brian. Esta no sé si está buena y me corrige. Bye, bye. Uh, what is the brand of your car. Está perfecta. ¿Cuál es la marca de su carro? What is the brand of your car? The mark. The brand. The brand. Uh -huh. Of my uh, car is. Of my car is. Um, Toyota. Perfect. Thank ya you. <laughs> Adriana, usted le pregunta a Diego Enrique, por favor. Okay. Who is your best friend? Who is your best friend? Who is your My best friend is Jonathan. Thank you, Adriana. Second okay. question. Where is your house? My house is in Jonathan Single. Thank you, Adriana. Diego, usted le pregunta a Aura Carolina, por favor. Where is the Bikris cell phone? Okay. Um, the Bikris cell phone are in your in, in your hands. In her hands. In her hands. Perfect. Second question, Diego. Okay. What is your favorite food? My favorite food is sushi. Podemos ser amigas ahora, me parece. <laughs> Diego, thank you. Ahora usted le pregunta a Lorena Sandoval. Ok. Lorena, where is your happy place? Importante. ¿A dónde es su lugar feliz, Lorena? En los tacos. <laughs> Perdón que me salí hace un rato, no sé por qué dejé de escucharlo de repente. Oh, ok. Entonces... Um, ¿Cree que puede contestar o...? Ah, sí, sí. Ah. Lo que pasa es que creo que Israel le me iba a preguntar algo y ya ah, no escuché nada. Espera. Sí. <risa> Ahora es cuando, Lorena. Where is your happy place? Ok, my happy place is in my house. Thank you. Second question, Aura. What is your name, pet? What is your pet's name? Pet's oh. name, sí. Uh -huh. Its name is Cici. Very good. Thank you everyone who participated. Gracias a todos los que participaron. Muy bien. Si ustedes sienten como un poquito complicado o un poquito más difícil contestar las preguntas de información, hay dos factores. Uno es que somos nuevos en esto. Dos es que las preguntas de información 
la respuesta siempre va a variar. No es algo que la teacher me diga cómo voy a contestar, porque la información varía. Pero tenemos guías. Por ejemplo, cuando me preguntan why, por qué, yo sé que inicio como guía, por qué, because, y doy cualquier razón, right Ahora bien, casi siempre vamos a contestar con oraciones o afirmativas o negativas. Así que vamos a repasar la estructura de oraciones afirmativas y negativas. Sí, ya sé que no hemos visto las negativas, a eso vamos. Relájense, amigos. Pero sí quiero que las repasen porque de ahí depende que ustedes puedan contestar con más facilidad y más rapidez las preguntas de información. Porque las preguntas de yes or no, fácil, ¿verdad? Are you happy? Yes, I am. O no, I am not. Ya sabemos que son estándar. Pero las de información siempre puede variar. Así que practiquemos la estructura de oraciones afirmativas y después de hoy las de negativas para que podamos dar la información. ¿Ok? A continuación vamos a hablar de las prepositions. Preposiciones. En este escenario vamos a hablar de prepositions of place. Vamos a hablar específicamente de preposiciones de lugar. Ustedes van a ver que hay dos preposiciones que yo les acabo de mencionar. Les dije, cuando mencionen el mes, solamente ocupan in. Cuando mencionan la fecha completa, mencionan on. Eso es, y aquí las ven de nuevo, pero estas son preposiciones de lugar. Eso es porque en inglés existen preposiciones que ocupan más de una función. Hacen las funciones, dependiendo del contexto, pueden ser de lugar y de tiempo a la vez. ¿Ok? Así que en este escenario las vamos a ver como preposiciones de lugar. Y tenemos la primera con la pregunta. Who wants to read the question? ¿Quién quiere leer la pregunta y la respuesta? Veamos. Que no haya participado, que se haya quedado sin participar en el último ejercicio. Veamos. Um, no veo a nadie que se haya quedado, así que vamos a dárselo a Maritza. Maritza Ramírez. Pregunta y respuesta. We are the case. ¿Cómo se pronuncia? Kiss. Ajá. We are the kiss. Ahí no dice we, the, dice where. Where, where. We are the kiss. Uh -huh. The kiss are in the box. Correcto. Y aquí está lo que varios de ustedes me estaban preguntando. Teacher, ¿cómo se dice en? ¿Cómo se dice adentro? ¿Cómo se dice acá, right? Aquí es donde entran y hacen su función las proposiciones del lugar. Tenemos la primera, ¿verdad? La pregunta, ¿dónde son las llaves? Las llaves están dentro de la caja. La primera preposición es in, que como ven en el dibujito, es adentro. Las llaves están adentro de la cajita. The keys are in the box. La segunda preposición que tenemos es enfrente de, ¿ok? Que sería, o frente de, in front of. In front of. Para cada una de estas les voy dando un ejemplo. Por ejemplo, in, ahí la tenemos. The keys are in the box. El otro ejemplo, in front of. I live in front of a school. Yo vivo en frente de una escuela. I live in front of a school. ¿Ok? Bien importante, no estoy ocupando otra preposición. En la clase anterior me pasó que decían, I live in front of two y ya no ocupamos otra preposición. Cuando ocupamos estas, ya no ocupamos más. Entonces yo digo, si quiero decir vivo en frente de una escuela, I live in front of a school. Si vivo en frente del hospital, I live in front of the hospital. ¿Ok? Para referencia. Luego tenemos la opuesta, que sería atrás de o detrás de. Y se pronuncia behind. Behind. No behind, no behind, behind. ¿Ok? Behind, atrás de o detrás de. Y para el ejemplo, my car is parked behind my house. Mi carro está parqueado atrás de mi casa. My car is parked behind my house. ¿Ok? Número cuatro. On. Sobre, encima de o arriba de como quieran usarlo, pero siempre que está en posición de arriba, arriba o sobre de algo, es on. Y varios de ustedes querían, ¿cómo se dice sobre la mesa, mis? Ah, on the table, ¿verdad? On the table. Y para el ejemplo, 
Podríamos decir, uh, en este caso, my cell phone is on my desk. Mi celular está sobre mi escritorio. It's on my desk. Number five, número cinco. Next to, a la par de. Ok, o junto a. Next to, a la par de, o junto a. Y ahí ven las llavecitas a la parte de la caja, ¿verdad? Entonces, my brother is next to my mother in the sofa. My brother is next to my mother in the sofa. Ok, aquí se ocupó la proposición tú porque es parte de, a la par de, next to, a la par de. My brother is next to my mother in the sofa. En la preposición número 6, abajo o debajo de, under. Abajo o debajo de, se pronuncia under. Y ahí ven las llavecitas abajo de la caja, ¿verdad? For example, my pet is under my desk. Mi mascota está abajo mi escritorio. My pet is under my desk. Ok. So, I'm going to need six, three volunteers. Necesito tres voluntarios. Cada uno me va a leer una proposición y me va a decir qué es en español. Perdón, dos proposiciones y me va a decir qué es cada una en español. Tenemos a Walter para las primeras dos, Lorena Sandoval para las segundas y tenemos a Carla Gómez para las últimas dos. Ok. In, dentro. Dentro de, dentro de o adentro. Dentro de, de. Uh -huh. o adentro. Okay. Uh -huh. In front of, enfrente de. Correcto. Number two. Uh, behind. Perfecto. Es detrás uh -huh. o atrás de. Correcto. On es sobre. Uh -huh. Correcto, thank you. Y las últimas dos. Neto es a la parte, a la parte, uh -huh. y la última under es abajo o debajo de. Correcto. All right. Now that we know the prepositions, vamos a leer las seis oraciones que están acá. We need six volunteers que no hayan participado en la anterior ahorita. Así que vamos a ver, le vamos a dar. ¿Dónde está? Wendy, number one. Karen, number two, Israel, number three, Adelina, number four, Adriana, number five, Edgardo, number six. Number one. Okay. The books are in the book bag. Yes, the books are in the book bag. Thank you. Number two. Está en mute, Karen. The DVD player is next to the TV. Thank you. Number three. Number three is the map is under the newspaper. Good job. Number four. Number four. The chair is Beijing the desk. ¿Cómo se pronuncia atrás? Behind. Behind the desk. Correcto. Number five. The wallet is on the purse. Correct. Thank you. And number six. The cell phone is in front of the addresses book. Correct. Ok. Vamos a hacer una oración cada uno de nosotros utilizando una preposición. Una oración sencilla, no muy compleja, porque necesitamos... Uh, necesitamos dejar tiempo y todo ahorita para las negativas así que solo una oración usando una preposición ok como las que acaban de ver, como las que acabamos de hacer ok, aquí les dejo estas de ye una nada más los que ya la tengan pueden ir levantando la mano Los que han dejado la mano arriba, bajemos la parte para que puedan subir los que no han participado todavía. Y los que no han participado muchos, 
Hágase el autoexamen. Todavía no he participado muchas veces en esta clase. La última de la semana que tengo chance de practicar. Quiero ver esas manitas, volunteers. Veamos, veamos. Solo es una oración. Ok. Um, Dalia. Ok. My glasses are on the table. Perfect. Thank you, Lorena. I'm in front of the computer now. Perfect. Wendy. I am in front of my TV. Perfect. Anna Giron. The book is on the desk. Thank you. Jocelyn Amaya. My cup is on the table. Thank you. Edgardo. Okay. My cat is under the bed. Perfect. Maritza. Are on the desk. Thank you, Diego Enrique. Okay, Graciela Palacios. My, my cell phone is in my bag. Thank you, Aura Carolina. The table is next to the kitchen. Thank you, Jacqueline Guzman. My kids are in the course. Thank you, Juan Romero. My computer is in front of the desk. Thank you, Adriana, please. The money is in my wallet. Thank you, Karen. The chicken are in front of house. All right, Israel. Okay, the house of my parents is next to supermaker. Supermarket. Supermarket. Thank you, Carla Gomez. My wallet is in my bag. Very good. Thank you, everyone. Ahora sí, vamos a ver negative sentences, okay? We're going to talk about negative sentences. And we have the structure. Les quiero mostrar la estructura. Si se fijan, empieza subject, plus verb to be, plus not, plus complement. Miss, pero esa estructura es igualita o muy parecida a la de las oraciones afirmativas. Y es correcto. Lo único que yo hago para las oraciones negativas es que le agrego el not después del verbo to be. ¿Ok? Por ejemplo, oración afirmativa, subject, verb to be, complement. I am your teacher. Yo soy su profesora. I am your teacher. Pero si quisiera negarlo, I am not your teacher. ¿Ok? You are my students. You are my students. Pero si quisiera negarlo, you are not my students. Si no participa en la clase, you are not my student. <laughs> ¿Ok? So, la estructura es la misma. Solo le voy a agregar el not, el negative, después del verbo to be. ¿De acuerdo? So, what are we going to do right now? ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a escribir dos oraciones negativas. Una en primera persona, I am not. Y la otra en tercera persona o plural. We are not, o they are not, o he is not, or she is not. ¿Ok? Vamos a escribir dos oraciones. Una en primera persona y la otra en cualquier otro sujeto. Ready? Okay. So, tenemos en primer lugar a Brian Torres. 
Uh, I am not a doctor. Uh -huh. She is not a nurse. Perfect. Carla Gómez. I am, I am from Mexico. Okay. I am not from Mexico. Thank you. Ok, me hice una oración afirmativa y una negativa, pero está bien, Carla. Estuvo muy bien la estructura en las dos. Jocelyn Amaya. I am not a teacher. Ok. She is not my friend. Very good. Dalia, please. You are not my friend. Ok. They are not soccer players. <laughs> Good. Graciela Palacios, please. I am not. Um, oh, no, la escribí bien, perdón. I am not um, a student. Okay. My boss, not. My boss is not here. Perfect. Adriana, please. I am not a mother. Okay. He is not my boyfriend. Thank you. Adelina. Uh, you are not playing video games. Okay. I am not a cook. All right, thank you. Walter Bonilla. I am not hungry. Okay. She is not my sister. <laughs> thank you, Lorena Sandoval. I'm not in my job. Okay. They aren't in their house. Correct, Israel. Okay, I am not tall. Uh, she is not my mother, is my sister. Perfect, Juan Romero. I am not your partner. Hmm? He's not my favorite friend. <laughs> favorite friend. Yes. <laughs> Es mi amigo, pero es mi favorito. <laughs> Edgardo Thanks. Melgar, please. Okay. I am not police. Uh -huh. She is not my friend. Thank you. Wendy. I am, I am not a movie star. Okay. And my friends are not Salvadorian. Perfect. Diego Enrique. I'm not your brother. She are not my sister. De nuevo. She is not my sister. <laughs> Sorry. Muy bien. Que se escuche mal. Veamos. Ana Girón, por favor. I am not dancing. Eso es progresivo. Pero está bien. La siguiente. <laughs> We are not ugly. Okay, thank you. Uh, Maritza, please. I am not teacher. He is not boyfriend. Okay, he is not. Él no es novio de quién? What? Él no es novio de quién? My. Ah, my boyfriend. He's not my boyfriend. Hay muchachitos. Boyfriend. Esta semana vimos los que son <laughs> adjectives y ya no me los están usando. <laughs> Positive okay. adjectives, correct. Um, si sí. ¿sí, se me ha quedado alguien ahorita, dígame yo. Y los que ya, baja, los que ya participamos, bajamos la manita, por favor, para que puedas ver los que están pendientes. Thank you, veamos quién está pendiente. Ahora Carolina, no había dicho nada. Sí, I am not bad person and she is not a doctor. Perfect, thank you. Karen Lopez. I am not men. Uh -huh. She is not my uncle. 
She is not my aunt. Tia is my aunt. Own. Own. Uh -huh. Very good. Thank you, everyone who participated. Muy bien a los que participaron. Okay. So, vamos a leer la conversación. Ahora sí. Uy. Okay. We need two volunteers. The voluntarios. So, tenemos por ahí. Aquí se cargando un tanto en cargar. Juan Romero y Adelina Sanabria. Juan, usted es Tim. Adelina, usted es Jessica. Okay. Are you from California, Jessica? Well, my family is um, California, no, but we're from Korea origi original. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. We're from Danijon. Dejon. Dejon. So is so is your third language Korean? Yes, it is. Thank you. Ahora necesitamos dos voluntarios para improvisar esta misma conversación con información local de Centroamérica. Así que vamos a ocupar a Israel y Edgardo. Israel, usted es Tim. Edgardo, usted es Jessica. Recordémonos que cambiamos la información por información local, idioma local. Okay. Are you from Costa Rica, Edgardo? Está en mute, Edgardo. Well, my family is in Honduras now, but where from Costa Rica originally? Oh, my mother is uh, Costa Rican. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. So Costa Rica. Uh -huh. From um, San Jose. Are you from San Jose? No, we're not from San Jose. Where are you from? Siguatepeque. So is your first language English? Not is not. No, it is not. Very good. <laughs> <laughs> nice. Es el primer grupo que improvisa rápido. <laughs> nice. Next. Vamos a ver quienes no han participado mucho. Brian está ahí todavía o ya se fue a mimir, Brian. La clase todavía no ha terminado. Brian Torres, chequeando si está presente. Mimiendo ya, Brian. Vamos a darle la oportunidad entonces. Veo a. Está cargando esta cosa. Tengo a Lorena Sandoval. Usted va a ser Tim. Y Walter, usted va a ser Jessica. Lorena no leyó la anterior, ¿verdad? Ah, muy bien. Información local, ya saben. Centroamérica. ¿Con quién voy a...? Con Walter. Con Walter. <ríe> are you... Are you from Guatemala, Walter? Well, my family is in Guatemala now. But for... But we were from... Um, Honduras, origin. Oh, my mother is Honduran, sería, ¿verdad? Uh -huh, correcto. Oh, my mother is Honduran. From Tegucigalpa. Are you from Tegucigalpa? No, we're not from uh, Tegucigalpa. We're from San Pedro Sula. So, is your first language... Language... <laughs> <laughs> so is your first language Spanish? Yes, it is. Yay, very good. Almost a grupo. <laughs> okay, everybody. Thank you. 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 La otra semana iniciamos con uh, present progressive, pero también tenemos 
o oh, no, creo que present progressive va en la tercera semana. Pero okay. si tenemos examen, el primer examen de midterm la otra semana, yo les voy a ayudar. En, en, hay una clase en la que yo les ayudo con el examen el día que toca, pero idealmente ya lo tienen que llevar avanzado, ¿verdad? Cuando vengan, no solo copiar la respuesta, eso no se vale. Así que, okay. descansen, okay. repasen, yes. Eh, una okay. consulta, no sé, ¿verdad? Que en el grupo hay un grupo de WhatsApp. Así es, yes. Dalia. Fíjese que yo no sé por qué el, el link que me mandaron a mí es de, es de, es de marketing digital. Ah, no sé cómo, a quién le pregunto o algo para que me agreguen. No, creería yo que me escribe a mi número, Dalia. Ah, si no está en el grupo, no lo tiene. <risa> no, por eso. Alguien tiene el Ajá. número de Dalia. Alguien tiene el número de Dalia ahí. No, se lo puedo dar yo si gusta. Vaya, permítame. Démelo. Seven one. Ah. <risa> <risa> yes, in yes. Yes. Es en inglés. Es broma, pero no es broma. <risa> Yo lo iba a decir, de verdad, en inglés ya había comenzado. Seven one. Nine five. Three seven. One eight. Okay, I'm gonna check it. Seven one nine five three seven one eight. Exacto. Ok, te agrego okay. alguien más, es culpa, es culpa suya, Dalia. <risa> Gracias, teacher. All right, noches. have a good night, descansen, feliz noche y feliz fin de, los veo el lunes. Gracias. 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 Thank you. Bye. Bye. Bye.